the area of the triangle formed by the given lines kodukku potta kolugalal uruvaakapadum mukkonathinudaiya parapalavu kandupidinga abindranga usually lines kudutanga na first two lines first line second line idha solve pannu rendu kodiyum theerpom anga or point kadaikum and the point minus 4 comma minus 7 adukapra second line yum second line third line rendavathu kodu moonavathu kodu vera edathiyum eduthukonu solve pannu theerpom appo anga or intersecting point vettum pulli kadaikum adhe pola third line yum first line eduthukonu solve pannu anga vettum pulli kadaikum point of intersection kadaikum total ah nammalku three vertices kadaikum moonu புள்ளிகள் கிடைக்கும் அது முக்கோணத்தினுடைய உச்சி புள்ளிகள் வெட்டிசிஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கலா இதான் இந்த வெட்டிசிஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கல் கிடைக்குது சால்வ் பண்ணோம்னா இதை யூஸ் பண்ணி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கல் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டிப்போம் இதுதான் யூஸ்வலாக செய்கிற மெத்தேடு எல்லாருமே என்ன செய்கிறது ஆனால் நாம் அப்படி செய்யாமல் நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்தில் டிடர்மினன்ஸை பற்றி நல்லா படிக்கிறோம் படிச்சிருப்போம் தெளிவாக நம்மளுக்கு தெரியும் டிடர்மினன்ஸு தெரியும் இது வந்து லோயர் கிளாஸ் ஐடியா லெவன்த்தில் கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட் படிச்சுருக்கோம் டென்த்தில் கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட் படிக்கும் படிச்சுக்கிறோம் அந்த லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த லைன்ஸை சால்வ் பண்ணி இன்டர்சைட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதை வெட்டிசஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மூணு கோடுகளை தீர்த்து வெட்டு மொழிகள் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த வெட்டு மொழிகள் முக்கோணத்தை உச்சி மொழிகளாக எடுத்துக்கின்னு முக்கோணத்தின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்மலாக அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டிப்போம் ஆனால் நம்ம அணிக்குவாவே படிச்சுக்கிறோம் லெவன்த்துலேயும் சரி டுவெல்த்துலேயும் சரி அணிக்குவாவே படிக்கிறோம் டினாமினன்ஸ் படிக்கிறோம் அதனால் டினாமினன்ஸ் ஐடியாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துக்கிற லைனை டினாமெண்ட்டில் எழுதி அங்கே டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும் டினாமெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் அது நியூ மினேட்டரில் ஃபார்முலாவில் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் டூ போட்டு மால்லஸ் அதாவது இந்த இடத்துல மால்லஸ் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இங்கே சி ஒன் சி டூ சி த்ரீனா அந்த டினாமெண்ட்டில் அந்த மேட்ரிக்ஸில் கோஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்டு ஆர்டர் இதை வந்து எழுதும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஷார்ட் கட் ஐடியா இதெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக ஜேஇ மெயினில் கேட்குறாங்க இதுவும் சூப்பர் தான் இந்த மெத்தேடு ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துக்குறேன் அதுவும் சூப்பர் தான் சால்வ் பண்ண டைம் எடுக்கும் அதுங்காட்டி நம்ம இந்த கொடுத்துக்கிற லைனை கிவன் லைனை வி ரைட் டிடர்மெண்ட் டிடர்மெண்ட்டில் எழுதலாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் யூஸ்வலாக தெரியும் எக்ஸ் கோவிஷன்ட்டு டூ ஃபஸ்ட் லைனில் ஒய் கோவிஷன் மைனஸ் ஒன்று கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று எக்ஸினுடைய கேழு ஒய்னுடைய கேழு மாறிலி அதே மாதிரி நீங்கள் எழுதலாம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டூ ஒரு இன்றைக்கி ஒரு ஷார்ட் கட் ஐடியா தெரிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் இது மாதிரி மாடலில் கொடுத்தா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக இதே கொஷின் வராது இந்த மாடலில் கொஷின் கேட்பாங்க லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஏரியா கேட்பான் யூஸ் ஃபார்முலா டெல்டா ஸ்கொயர் டிவைடர் பை டூ இன்ட்டு மாடல் சப் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இதெல்லாம் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் கவலைப்படுத்தால் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பாண்டிங் எல்லாம் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வாயிலாக விரிவுபடுத்தி இந்த டிடர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அனைவர் கோயின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு தெரியும் டூ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ்பாண்டிங் எல்லாம் ஆர் ஒன் ஆயிரம் ஆர் ஒன் வாயிலாக விரிவுபடுத்துகிறோம் அப்புறம் டூனால் மைனஸ் லெவன் இங்கே மைனஸ் போடணும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக மாறும் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்கா ப்ளஸ் ஒன்னாக போட்டுக்கணும் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு லெவன் தேர்ட்டி த்ரீ ஓகே மைனஸு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென்னு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு அப்புறம் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அதுக்கப்புறம் மைனஸு டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் டூ இப்போ டிடர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டா ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் லெவன் ஃபோர்டின்னு தெரியும் ப்ளஸ் ஒன்று தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டென்னு அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டென்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ இருநூற்றி மூணில் பத்து போச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை டு இருபத்தஞ்சில் பதினொன்று போச்சுனா அது அது மாதிரி தான் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டின் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ டெல்டா ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ரெண்டு இன்ட்டு பதினாலு டூ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் வரும் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டின் தான் வரும் இதை அப்படியே ஆட் பண்ணி சப்ரேஷன் பண்ணால் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் கொஷினை லைனை பார்த்தவொடனே அது டினாமெட்டில் எழுதி டெல்டா கண்டுபிடிச்சா போதும் டெல்டா கண்டுபிடிச்சோன்னே தேர்ட்டி எயிட்னு தெரிஞ்சு
C1, C2, C3 னா இது C1 நல்லா பாருங்க இது C1, C2, C3 இந்த C3 ல C1, C2, C3 ஆர் கோஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்டு தேர்டு காலம் இந்த காலத்தில் வர C1, C2, C3 னா த கோஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்டு காலம் ஓகேவா C1, C2 எப்படி கம்ப்ளீட்டுன்னு கத்துற பாருங்க நான் இப்போ இந்த பெருசாக போட்டு காட்டுவேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் வந்து பெரிய கஷ்டப்பட தேவையில்ல சி ஒன்னா எப்படி போகிறேன்னு பாருங்கள் சி ஒன்னா கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்டு ஆர்டர் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இருந்து இது சி ஒன் இது சி டூ இது சி த்ரீ இந்த காலம் இந்த காலமில் தேர்டு ஆர்டர் இது வந்து தேர்டு காலம் தேர்டு ஆர்டர் சொல்லக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு காலம் செகண்ட் காலம் தேர்டு காலம் அப்போ தேர்டு காலத்தில் இது சி ஒன் இது சி டூ சி த்ரீ எடுத்துக்கணும் சி ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ இந்த நம்பர் தானே எடுத்துப்போம் இங்கே பாருங்கள் சி ஒன்னை இது கேன்சல் பண்ணிட்டு த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் சி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபார்முலாவில் சி ஒன் தேவை சி ஒன் சி டூ சி த்ரீனா த கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்ட் ஆர்டர் மூன்றாவது நிரலினுடைய இணை காரணிகள் அதனால் சி ஒன் கண்டுபிடிக்க பார்த்து இதை தான் எடுத்துக்குவேன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதை எடுத்துக்குவேன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மா இப்போ வந்து டூ டூ பை டூ டிடர்மெண்ட்டு கண்டுபிடிக்க தெரியும் ரெண்டு பை ரெண்டு வருஷம் உடைய அணி கோயில் மதிப்பு கண்டுபிடிக்க தெரியும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் போடுவோம் இங்கே மைனஸ் டூனால் அங்கே மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் டூ அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டீனு அதேமாதிரி சி டூ நீங்களே கண்டுபிடிப்பீங்க சி டூனால் வேறு பெண் எடுத்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் சி டூ இந்த நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த நம்பருக்குனால் எதை எடுத்துப்பீங்க 2 மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே இதை கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் மைனஸ் டென் மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் டூ ஸோ நம்மளுக்கு மைனஸ் எயிட் கிடைக்கும் இப்போ சி த்ரீ நீங்களே தான் சொல்லணும் நான் வந்து ஐடியா தான் கொடுப்பேன் சி த்ரீனா எந்த இடம் சி த்ரீனா நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் சி த்ரீனா இந்த இடம் இந்த இடம் தான் நம்ம எதை எடுத்துப்போம் இதை மட்டும் எடுத்துப்போம் அப்படி சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ எக்ஸ்பாம் பண்ணுங்க பார்ப்போம் டூ பை டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடி தெரியும் அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஐடியா வச்சு தான் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் இதுதான் சி ஒன் சி டூ இது சி த்ரீ கண்டுபிடிச்சாச்சு இதெல்லாம் மாலில் ஸ்கூலில் எழுதணும் மாலில் ஸ்கூலில் எழுதுனா என்ன ஆகிடும் மாலில் ஸ்கூலில் எழுதும்போது ப்ளஸ் வேல்யூ ஆகும் டெல்டா ஸ்கொயர் டிவைடர் பை டூ இன்ட்டு மாலில் சாப் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ இப்போ மாலில் சாப் சி ஒன் மாலில் சாப் சி டூ மாலில் சாப் சி த்ரீ மாலில் ஸ்கூலில் எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபார்ம்லாம் தெரியும் ஏரியா ஈக்குவல் டு டெல்டா ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் டெல்டா ஸ்கொயர்னா டிடர்மன் வேல்யூ அனி கோயின் மதிப்பு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் தேர்ட்டி எயிட்டு டெல்டா ஸ்கொயர்னா தேர்ட்டி எயிட் இன்ட்டு தேர்ட்டி எயிட் டிவைடர் பை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு மாலில் சாப் சி ஒன் மாலில் சாப் சி டூ மாலில் சாப் சி த்ரீ மைனஸில் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கணும் இங்கே மைனஸாக இருக்குது மைனஸாக இருக்குது பார்த்து ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கணும் இங்கே மைனஸாக இருக்குது ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கணும் ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்குது ஃபார்ம்லாவில் மாலில் சேர்ந்தால் ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டு ப்ளஸ் ஒன்று சிம்பிளே பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் நம்ம என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த ஏரியா கிடச்சிரும் சரி பாருங்கள் எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் பாருங்கள் இது ஒன் டைம் கட் இது எதாவது கட் பண்ண டூ ஆளை கட் பண்ணுறேன் இது ஒன் டைமு இது நைன்டீன் டைமு ஒன் டூ இஸ் டூ டூ நைன்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பத்தொம்பது ரெண்டு முப்பத்தெட்டு நல்லது ஒன்று இங்கே பத்தொம்பதுன்னு போடுறேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் இதையும் டூ ஆளை கட் பண்ணலாம் ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு நைன்டீன் டூ சார் ஓகே மீது எதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியாது இப்போ நைன்டீன் நைன்டீன் பத்தொம்பது பத்தொம்பது நைன்டீன் நைன்டீன் சார் த்ரீ சிக்ஸ் இந்த ஒன் அதாவது பத்தொம்பது பத்தொம்பது நைன்டீன் 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 இன்டு நைன்டீன் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபோரு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இப்போ இது ஆப்ஷன் எங்கேன்னு போய் பார்க்கணும் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி டூ எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் 
ஐஐடி ஜேஇ மெயினாக இருந்தாலும் சரி அட்வான்ஸாக இருந்தாலும் சரி நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் வர கான்செப்டை தெரிஞ்சுனு அந்த மாடலில் போனாலும் பரவாயில்ல நம்ம தான் டிடர்மெண்ட்ஸு சூப்பராக லெவன்த்லேயும் டுவெல்த்துலேயும் நம்ம படிக்கிறோம் அதனால் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் டிடர்மெண்ட்டை பற்றி நல்லா டீப்பாக படிக்கிறதுனால ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுன்னா போதும் டெல்டா ஸ்கொயர் கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்கள்ல அந்த லைன் கொடுத்துருப்பாங்கள்ல அந்த லைனை யூஸ் பண்ணி டெல்டா கண்டுபிடி டிடர்மெண்ட் கண்டுபிடி அதை ரெண்டு தடவை டெல்டா ஸ்கொயர் அந்த டிடர்மெண்ட் வேல்யூ டூ டைம்ஸ் எடுத்துக்கோ அதாவது டூ டைம்ஸ்னா டெல்டா டெல்டா இன்ட்டு டெல்டா டெல்டா வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூவை யூ ரைட் டூ டைம்ஸ் ரெண்டு ஒரு ரெண்டு முறை நியூம் நடக்க கிடையாதுங்க அப்புறம் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டிடர்மெண்ட்டில் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீனா இதில் அதாவது கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்ட் ஆர்டர் மூணாவது நிரலில் வர இணை காரணிகளாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அங்கே நம்மளுக்கு மைனஸில் வந்தால் கூட இங்கே மைனஸில் வந்தால் கூட நம்ம ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஃபார்ம்லாவில் மாலஸ் ஆஃப் சி ஒன் மாலஸ் ஆஃப் சி டூ மாலஸ் ஆஃப் சி த்ரீ டெல்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஃபார்ம்லாவில் அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடைக்கும் இனிமேல் எக்ஸாம் போனீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் கட் மெத்தேடை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உடனடியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இனிமேல் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ தெரிஞ்சு போச்சு டெல்டா ஆனால் தெரிஞ்சு போச்சு கொஷின் மட்டும் லைனில் இருந்ததுன்னா லைன் இருந்ததுன்னா ட்ரையாங்கல் ஃபார்ம்டு போய் த கிவன் லைன்ஸ்னால் டெஃபினெட்லி யூ ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் யூஸிங் தீஸ் ஃபார்ம்லாம் தேங்க்